Zack Flavor, eh, una vez más, aquí estamos. Eh, hacía tiempo que no, que no hacía vídeos de estos, pero bueno, ahora me ha vuelto a apetecer, así que, ¿por qué no volver? Eh, ha salido una canción que es la hostia. En concreto, ahora voy a hacer una review de, del remix, pero es lo mismo, o sea, da igual. O sea, porque es lo último que ha salido y como que es más actual, pero que, que hago review como... O sea, hablo como de la canción, como tal, como del remix, que... Tampoco es que haya un cambio muy tocho, aunque si sí hay cosas nuevas. Eh, esta canción es increíble. Esta canción es absolutamente brutal. Por una simple razón, yo creo, y es coger, coger cosas eh, totalmente diferentes y, y hacer que, que suenen guay. Eso es muy general lo que he dicho. Pero podemos traerlo a, al mundo de los mass ups, ¿vale? Eh, seguramente mucha gente... Muchos de vosotros habéis escuchado, eh, en plan, una canción de Slipknot, pero solo las vocales de, de Slipknot y, y una canción, una instrumental disco, ¿sabes? O una canción súper feliz, ¿sabes? O la canción de Lazy Town, en la que cantaban eh, cocinar con un libro, no sé qué, con Lil Jon gritando, ¿sabes? O sea... Una canción súper feliz con Lil Jon ahí, súper crank, gritando... ¿Sabes? Y queda muy bien, queda muy bien y queda su... es un contraste muy gracioso. Y... y no sé, ya que se usan contrastes así en el cine, cuando hay una escena eh, de un asesinato o algo y ponen música así, ponen funk o ponen soul, una canción así buen rollera, ¿por qué no así, sabes? Y no tiene que ser 100% así, pero... Esta canción me da, me da esa sensación. Bueno, voy a ponerla, voy a intentar probar esto. Para empezar hay como el nuevo formato este de ponerme mi cara aquí y esto aquí. Y no sé, no sé si va a quedar bien, no sé si voy a volver al otro. Yo qué sé, estoy probando. Esto no tiene un formato definido, así que no pasa nada. Eh, ¿Estoy enfocado? Me, da igual. Entonces, bueno, voy a probar lo de poner 7 segundos, porque luego el, el copyright es una mierda, ¿vale? Pero... Con 7 segundos tampoco va a pasar nada, ¿no? Voy a ponerla, porque es que sé que nadie lo va a escuchar. O sea, nadie se va a tomar la molestia aquí de... Eh, ¡Ah! ¿Ha hecho un vídeo de esto? No, tranquilo, espérate, pauso el vídeo, me escucho la canción entera y, y vu vu vuelvo otra vez. No, entonces, es, no tiene sentido tampoco escucharme hablar de algo que no se ha escuchado, ¿sabes? Y es aburrido también. Entonces, para quien... 100% de las personas que no conozcan esta canción... Eh, igual sí, igual gente entra por eso, pero me extrañaría. Eh, la voy a poner, ¿qué coño? Ya está, la voy a poner, tío. Ya está, ya está, tío. Ya está. Vale, eh, yo creo que con esos 7 segundos, más o menos. Ya que, o sea, está en la descripción, ¿eh? Quien, quien quiera hacer los deberes y, y, y escuchas una canción entera para saber de lo que estoy hablando, está en la descripción, eh, adelante. Eh, vale, luego está eh, el remix, que ya hay un pequeño, campo, un pequeño cambio, pero primero voy a hablar de la canción como tal, y sobre todo del estribillo. Eh, si alguna, alguna persona que ha escuchado esto conoce a Death Grips, que es un grupo súper experimental de hip hop, eh, es que es muy difícil, es como una mezcla entre hip hop y otros géneros, y es como el grupo de hip hop más raro, más original y más jodido que, que, de, que he visto en internet y, y es como música que no ponerle a tus padres ni a, y ya no digo a tus abuelos porque ya los, los mataría directamente pero es, es esa o sea, habéis visto o sea, para quien lo haya escuchado eh, sabe que hay una hay, se parece la voz en el estribillo sabes luego en el resto de la canción no tanto pero es que es increíble cómo queda eh, MC Ride, como quedaría una imitación, que no es, que no quiero, está feo igual llamarlo imitación, pero ese estilo de, de vocales, o sea, ese, ese estilo de, de, de vocalización, ya no sé ni, ni qué estoy diciendo, sobre una base así, sobre una instrumental eh, así de bonita y, y de este rollo que no tiene nada que ver con lo que hace Death Grips, queda muy bien y es como un put... Es, Parece un puto meme musical que, que ha hecho alguien que ha cogido una canción de Dead Grips y una canción de Jack Stauber 
eh, fusionada con Charlie Puth. Es como Dead Grips, eh, Jack Stower y Charlie Puth. Eh, es como se, cuando se ponen a cantar... O sea, de esto a... O sea, o sea, o sea es, increíble, es increíble cómo queda. O sea, me flipa. Entonces... Y luego como el... Había como una instrumentalización que me ha recordado mucho a Jack Stower. Y ha hecho ya que, que me flipe del todo. O sea, o sea, la capacidad de este artista de mezclar estos, estas influencias y conceptos eh, hace una canción casi perfecta. O sea, es que llevo meses sin escuchar una canción tan buena. Y que, y que sea tan refrescante. Es que es muy refrescante. Y, y no sé, estoy muy contento. Y por eso quería, quería hablar de ella. Luego está el remix. Que, que está Mick Jenkins, que a mí Jen Mick Jenkins me gusta bastante. Mick o Mike. Entiendo que es Mick, si no sería... Bueno, da igual. Pero aún así no sé... O sea, es que la canción está muy bien, ¿eh? Es de verdad que... O sea, es que el, es sencillo, o sea... La estructura es sencilla, se repite, ya está. No hay ningún cambio así loco, no hay ninguna intro loca o una outro loca, una manera de acabar. Entonces, bueno, eh, ha estado bien... Pero al principio sobre todo no me convencía porque es como... Como que no iba tan fiel a la base en comparación a Genesis que iba... O sea, como que iba, marcaba más el ritmo, no sé cómo explicarlo. Pero como iba más a, a su rollo, luego ya como que mejora más, como que va más a... a como que asemeja más cómo sigue la base Genesis... Pero, uff, no sé, ¿eh? tampoco... Quiero decir, si esto no hubiese salido, tampoco yo estaría guay ya, ¿eh? O sea, que la canción pienso que ya, que ya es perfecta como está, ¿sabes? Pero, pero está guay, o sea, quiero decir, pues un, un, un poco más, un poco más de contenido en esta canción. Y lo que mola, que se aprecian los artistas, que ya no es como que solo repite... O sea, la grabación que has hecho es la dejas igual y solo pones la, la parte de, del featuring o tal sino que, que metes algo nuevo y bueno, en, en, el, o sea, en la propia canción pues mete como sonidos de fondo que tampoco he escuchado con, con mucha atención, pero es como voces y tal, no sé. Y luego como que algo al principio que dice y luego está como el verso este que, que es otra vez al estilo Death Grips que, que mola tanto y, la, y le añade algo más, ¿sabes? Y no sé, a mí me mola, tío, o sea, os la recomiendo mucho porque esta canción es, es increíble, tío. Y hace, yo creo que... O sea, mucha gente que se la ha puesto le ha gustado y lo he puesto en directo alguna vez y me han dicho, hey, ¿cómo se llama esta canción? No sé qué. Y yo creo que les gusta más por la versión la, la parte que se parece más a Charlie Puth o por Jack Stauber, que puede tirar por ahí, de lo que tiene. O sea, no es como que es una copia, sino es, es lo que estoy viendo que más se asemeja para compararlo con, otra, con otro arte, con otras canciones. Pero, y yo sé que la, la parte que menos le gusta es el estribillo, la parte que menos le gusta es esa voz, porque no la habían escuchado nunca. Y es algo totalmente nuevo, hasta para mí, ¿sabes? Pero es algo que a ellos les puede acercar a algo tan loco como Dead, Dead Grips. Igual no tan directamente, pero igual en, en unos años eh, puede entrar en eso. Y eso me hace muy feliz. Y yo creo que, que eso sería todo. Tampoco me voy a alargar mucho. Estoy rayado porque no sé si estás enfocado. Creo que debería ponerlo en automático. Pero tampoco os quiero contar mi vida. Así que... Eh... 